നമസ്കാരം ഞാൻ സുനിൽ മേന ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു കഥ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കഥ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് വായനാ ദിനമാണ് എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ പത്തൊമ്പത് നമ്മൾ വായനാ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുകയാണ് പി എൻ പണിക്കർ സാറിൻ്റെ ജന്മദിനമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ദിവസം ആഘോഷിക്കുന്നത് വായനയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിൻ്റെ മഹത്വം എന്നൊക്കെ മുൻപ് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനതിൽ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞ് വലുതാക്കുന്നില്ല ഇത് കുറച്ച് സമയമാർത്തണമാണ് ഈ കഥ പറയാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രീജ ടീച്ചർ എന്നാലും അതിനോട് എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതിലെത്ര ശരിയുണ്ട് തെറ്റുണ്ട് എന്നറിയില്ല നിങ്ങളാണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ച് തരേണ്ടത് ഇതിൽ സാരാംശം എന്താണ് ഇതൊന്നും ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല കഥ ചെറിയൊരു മനസ്സിൽ തോന്നിയത് അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെടുത്ത് പറയാനാണ് പറഞ്ഞത് പറയുകയാണോ വേണ്ടത് ശരിക്കും ഇന്ന് വായിക്കേണ്ട ദിവസമല്ലേ നിങ്ങൾ വായിക്കല്ലേ വേണ്ടത് പക്ഷെ എങ്ങനെ വായിക്കും അല്ലേ പുസ്തക രൂപത്തിലല്ലോ പിന്നെ അതെങ്ങനെ വായിക്കും ഞാനൊരു ഡോക്യുമെൻ്റായിട്ട് മൊബൈലിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ശ്രീജ ടീച്ചർക്ക് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളത് വായിക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ അത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ വായിക്കാം കേട്ടോ കഥ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് ശ്രമിക്കാം വായിക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ ഈ കഥയ്ക്കൊരു പേരിട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്താണത് മാസ്കിട്ട മാമ്പഴം ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ചിരി വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മുഖത്ത് ഈ മാമ്പഴത്തിന് ഇങ്ങനെ മാസ്കിട അല്ലേ അതെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടം അതാണല്ലോ അപ്പം ഞാൻ കട കഥയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് മാമ്പഴത്തിന് മാസ്ക് കിട്ടതെന്ന് ഓക്കെ കഥ തുടങ്ങാണേ നല്ല മഴക്കാർ മാനം തേ ഇങ്ങനെ മഴക്കാർ ഇങ്ങനെ വന്ന് കനത്തിലങ്ങനെ നിൽക്കുക ഭൂമി ഇരുണ്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു സൂര്യൻ സൂര്യനെ മറിച്ചിട്ടാണ് ഈ മഴക്കാർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ പ്രകാശം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഭൂമി ഇരുന്നിരിക്കുന്നത് ചെറുതായി കനത്ത കാറ്റ് കനത്ത കാറ്റ് നല്ല സുഖമല്ലേ ആ തണുത്ത കാറ്റിൽ ഈ മഴയത്തിങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ നല്ല സുഖമല്ലേ ആ ചൂടത്ത് ഈ ഇപ്പോൾ എന്താ ചൂടുകാലല്ലേ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സമയത്തല്ല കേട്ടോ ഈ കഥ നടക്കുന്നത് ചൂടുകാലത്താണ് ഏ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി കഥയിലേക്ക് കടക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയായിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഈ ചൂടത്ത് ഒരു ആശ്വാസമാണെങ്കിലും എൻ്റെ പതിവില്ലാണ്ട് ഈ കാലാവസ്ഥ പതിയെ കാറ്റിന് ശക്തി കൂടാൻ തുടങ്ങി മുറ്റത്തെ മൂവാന്തന്മാവ് നൃത്തം വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കും ബാൽക്കണിയിൽ തോരയിട്ട വസ്ത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ ദൈവിക ഓടി വന്നു വീശിയടിച്ച കാറ്റത്ത് അവളുടെ മുഖത്ത് രണ്ടുനീർ തുള്ളികൾ വീണു മെല്ലെ മുഖത്ത് നിന്ന് വെള്ളത്തുള്ളികൾ തുടച്ചു കളഞ്ഞപ്പോൾ അറിയാതെ അവളുടെ വിരലുകൾ കവിളിലെ ആ പാടിൽ തടവി അപ്പോഴും മൂവാണ്ടന്മാവ് നൃത്തമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൾക്ക് എന്തോ സ്വകാര്യം പറയാനുള്ളത് പോലെ അവൾ ആകെ ഒരു സുന്ദരി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ നിൽക്കുന്നത് നിറയെ മാമ്പഴങ്ങൾ ചുവന്നു തുടുത്തവ ഏ ചെനച്ച മാങ്ങകൾ കടിച്ച് തിന്നാൻ എന്താ രസം അല്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ നാവിലൊക്കെ വെള്ളം ഉറുണ്ടാവൂല്ലേ ഒരു മാങ്ങ ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിലേന്ന് 
അങ്ങനെ യഥേഷ്ടമുണ്ട് ആ മൂവാണ്ടന്മാവ് ആ സുന്ദരിയുടെ ചില്ലകളിൽ നിറച്ച് മാങ്ങിയ ദേവിക ഓർത്തു അന്ന് ഇവൾ ഇതേപോലെ തന്നെയല്ലേ പക്ഷേ അവളുടെ കൊമ്പിൽ ഇത്രയും മാമ്പഴം നിൽക്കുവാൻ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല എത്രയെണ്ണം താൻ തന്നെ പെറുക്കി കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നിട്ടും പോരാഞ്ഞ് അവർ റോഡരികിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു കല്ലെടുത്തിട്ട് എറിയാൻ മറന്നിട്ടില്ല നമുക്കറിയാലോ അല്ലേ നിങ്ങൾക്കല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ പണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും കേട്ടോ ഇപ്പം ആരെ കല്ലെറിയാനുള്ളത് ആരെ മായ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ അവൾക്ക് വേദനിക്കുമായിരുന്നു കല്ലെടുത്തെറിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദേഹത്തും ഉണ്ടാ വേദനിക്കില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഈ മാവനും വേദനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ആ ദിവസം തെക്കേതിലെ പപ്പേട്ടൻ്റെ കേറ് അവളെ നോക്കാതെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നിരുന്ന തൻ്റെ കാലത്താണ് വീണത് അമ്മേ എന്ന തൻ്റെ നിലവിളി പപ്പേട്ടൻ്റെ അന്നത്തെ മുഖമൊന്ന് കാണണമായിരുന്നു കവളിലെ മൂന്ന് തുന്നൽക്കെട്ട് വേണ്ടി വന്നു പപ്പേട്ടൻ അന്ന് അമ്മയുടെ കൈ നിന്ന് നന്നായി കിട്ടി എന്താ പപ്പ നീ ഇതെന്താ കാണിച്ചേ എങ്ങാനും കണ്ണിൽ കൊണ്ടാ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ തലനാട്ടി നിൽക്കുന്ന പപ്പേട്ട ഞാൻ അവള് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടില്ല കണ്ടില്ല പോലും അമ്മയുടെ മുഖത്ത് ദേഷ്യം വളർന്നു വന്നാൽ ഈ പാട് അവളുടെ മുഖത്തൊരു അഭംഗിയാവില്ലേ പിന്നെ ആരാ അവളെ കെട്ടാൻ വരിക അമ്മയുടെ ആദ്യ അതായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ പപ്പേട്ടൻ്റെ ഉത്തരം എന്തോ കാത്തു നിന്ന പോലെ ആര് കെട്ടിയില്ലേലും ഞാൻ കെട്ടിക്കോളാം അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ മുഖത്ത് എന്തോ ഒരു പ്രകാശമായിരുന്നു ഓ പിന്നെ കെട്ടാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ആദ്യം പോയി രണ്ടാക്ഷരം വായിക്ക് എന്നിട്ടാവാം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അമ്മയുടെ മുഖത്ത് ദേഷ്യം കലർന്ന ഒരു പുഞ്ചിരി വീണ്ടും ഈശടിച്ച കാറ്റ് ദേവികയെ ഓർമ്മയിൽ നിന്നുണർത്തി ഭാഗ്യമോ നിർഭാഗ്യമോ ആ പാട് മുഖത്തിനൊരു വേറെ ചന്തം തന്നെയാണ് നൽകിയത് അതുകൊണ്ടെന്താ പപ്പേട്ടന് കെട്ടേണ്ടി വന്നില്ല വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം വാരിയെടുക്കുമ്പോൾ കാണാൻ മുറ്റത്ത് നിറയെ മാമ്പഴങ്ങൾ വീണ് കിടക്കുന്നത് ആര് പെറുക്കാൻ ഇന്ന് കുട്ടികളെവിടെ റോഡ് ശൂന്യം സ്കൂൾ ശൂന്യം ഓടി നടക്കുന്ന കുട്ടികൾ കലപില ശബ്ദങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല എല്ലാം ഒരു ശ്മശാനമൂകത ആ സമയത്താണ് കുഞ്ഞൂട്ടൻ്റെ വിളി അമ്മേ എന്താ ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട് അവ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ചെക്കൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കണ്ട കാണാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ തുടങ്ങും വിളിക്കാൻ അരികിൽ വന്നതും അവൻ്റെ കണ്ണിൽ ഉടക്കിയത് മറ്റൊന്നായിരുന്നു ദേ അമ്മേ അത് കണ്ടോ അവൻ ചൂണ്ടിയടുത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം അവൻ്റെ അച്ഛൻ കൊണ്ടുവച്ച ഒരു ഒട്ടുമാവിലേക്കായിരുന്നു ഒരു മുഴുത്ത മാങ്ങ ഇലകൾക്കിടയിൽ ഒളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു സത്യം പറഞ്ഞ ഇതുവരയ്ക്ക് കണ്ടിരുന്നില്ല ഒരു നാല് മൂവാണ്ടൻ മാമ്പഴം ചേർത്ത് വച്ചാൽ ഉള്ള അത്ര വലിപ്പം വലിയൊരു മാങ്ങ അമ്മ കണ്ടോ അതിലെന്തോ കറുത്ത പാടുകൾ 
കുത്തുകളുമുണ്ട് അവൻ്റെ മുഖത്തൊരു നൈരാശ്യം അത്രയും വലിയ മാങ്ങ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ കണ്ടത് അതിൽ കുറെ കറുത്ത പാടുകൾ കറുത്ത കുത്തുകൾ ഒഴുക്ക മട്ടിൽ ദൈവിക പറഞ്ഞു അത് വല്ല കേടായി അന്ന് ആ ഒട്ടുമാവ് കൊണ്ടുവച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു ആരോ പറഞ്ഞൊരറിവാ ഹൈബ്രീഡ് മാമ്പഴങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചാൽ അത് നല്ലതല്ല അതുകൊണ്ട് കാര്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല കാറ്റത്താടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂവാണ്ടനും പരിഷ്കാരിയായ അവളെ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്താ ഒരു ഗമ ഇത്ര ചെറുതിൽ പൂത്ത് മാങ്ങ ഉണ്ടായതിൻ്റെ ഗമ ഇത്ര ചെറുതിലെ ശോഭിച്ചാൽ വലുതാവുമ്പോൾ മുരടിക്കും എന്ന് അവൾക്ക് അവൾക്കറിയില്ലേ പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടം ഇല്ലാണ്ടാവും എന്നും തൻ്റെ മാമ്പഴം തിന്നാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം മൂവാണ്ടൻ കുറച്ചിങ്ങനെ എന്തായി ഏ എൻ്റെ മാമ്പഴം തിന്നാൻ തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം എന്നുള്ള ഒരു ഗർവ് മൂവാണ്ടന് മനസ്സിലായോ എൻ്റെ കൈകൾ നിറയെ മഴങ്ങൾ അവ തിന്നുമ്പോൾ അവരുടെ സന്തോഷം ആൾക്കാർ മൂവാണ്ടൻ്റെ മാങ്ങ തിന്നുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷത്തെ പറ്റി പറയാം അതെന്നെ ഇങ്ങനെ കുടിരേൽപ്പിക്കും ഓ ഇതേ സമയം പരിഷ്കാരി ഇവിടെ അര പരിഷ്കാരി ഒട്ടുമാവ് അല്ലേ ഈ പരിഷ്കാരി മൂവാണ്ടനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടെന്താ എന്താ കാര്യം ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്നെ പോലെയുള്ളവളെയാ ഏ വേഗത്തിൽ കായ്ക്കും വലിയ മാങ്ങകൾ അവർക്ക് കാത്തിരിക്കാൻ സമയമില്ല അതെ ഒരു തൈ വെച്ച് വളർന്ന് അത് പൂത്ത് മാമ്പഴമൊക്കെ ആയിട്ട് മാറാനുള്ള സമയം ആർക്കുമില്ല വെക്കുമ്പോഴേക്കും മാങ്ങി ഉണ്ടാവണം പഴുക്കണം തിന്നണം ഇതാണ് ആൾക്കാരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യം അതാണ് ഈ പരിഷ്കാരിയുടെ അഹങ്കാരത്തിന് കാരണം മനസ്സിലായോ എൻ്റെ വലിയ മാങ്ങകളാണ് കേട്ടോ അവർക്ക് എൻ്റെ നാല് മാങ്ങ കഴിക്കുന്നതിന് തുല്യാണ് ഞാനൊരു മാങ്ങ എൻ്റെ ഒരു മാങ്ങ കഴിച്ചത് ഈ പരിഷ്കാരി പറയാ വണ്ട നിന്റെ നാല് മാങ്ങയ്ക്ക് തുല്യാണ് എൻ്റെ ഒരു മാങ്ങ ഓ അവളുടെ ഒരു അഹങ്കാരം മൂവാണ്ടൻ സ്വയം കരുതി വേണ്ട അഹങ്കാരികളോട് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്തിനാ വെറുതെ വീണ്ടും ആഞ്ഞടിച്ച കാറ്റിൽ അവൾ കുറെ മാമ്പഴവും ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് മുഖം തിരിച്ചു നിന്നു ഓ എനിക്ക് ഇനി അവളോടൊന്നും സംസാരിക്കേണ്ട ആ സമയത്ത് ആ കാറ്റടിച്ചതേ അപ്പോൾ ചില്ലയിലുള്ള കുറേ മാമ്പഴവും ഒഴിച്ചിട്ട് അവളൊന്നും മുഖം തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതേ സമയം കുഞ്ഞുട്ടിൻ്റെ ശ്രദ്ധ വലിയ മാങ്ങയില ആ മാങ്ങയിൽ കണ്ട കറുത്ത പുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ ആ കുത്തുകൾ അതിൽ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് എന്താ ചെയ്യുക ഈ മാങ്ങ ഇത്ര വലുതായി കണ്ടു ചെയ്തു ഈ കറുത്ത പാട് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള പേടിയാണ് അമ്മേ ഇതെന്ത് കേടാ അപ്പം ഈ മാങ്ങ പഴുക്കുമ്പോൾ തിന്നാൻ പറ്റില്ലേ അറിയില്ല മോനെ നിൻ്റെ അച്ഛൻ വരുമ്പോൾ ചോദിച്ചോ അവന് അമ്മയുടെ മറുപടി തൃപ്തിയായില്ല അമ്മ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ അതെങ്ങനെയാണ് ഒട്ടുമാവിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ച ഒരു അക്ഷരമുണ്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് ഇവളെ ഇഷ്ടമില്ല മുറ്റമടിച്ച ചൂല് എപ്പോഴും കുത്തി ഒതുക്കുന്നത് അവളുടെ മേത്ത അമ്മ പറയും എന്താ ചെയ്യുക ഈ കേട് മാറ്റാൻ ഇതെന്താ ഇതിന് പറ്റിയത് അവൻ്റെ കുഞ്ഞു മനസ്സ് വേദനിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു 
അച്ഛൻ വരുമ്പോൾ കാണിക്കാനുള്ള അത്ഭുതമായിരുന്നു അവന് ഏ ഈ മാങ്ങ ഇത്ര വലിയ മാങ്ങ ഇതുവരെ കണ്ടിരുന്നില്ല അവൻ ഇലയുടെ ഇല ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു അത്ഭുതമായിട്ട് അവൻ ആ മാങ്ങയെ കണ്ടത് പക്ഷെ കേടുള്ളതായാൽ എന്താ ചെയ്യുക അവൻ്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി ദേവിക ബാൽക്കണിയുടെ തുഞ്ചത്ത് വന്ന് ആ മാങ്ങയെ ഏന്തി പിടിച്ചു നോക്കി അപ്പം അതിൽ വെളുത്ത പൊടിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഫംഗസ് ബാധയ്ക്ക് ഫംഗസ് ബാധ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നു പുഴുക്കുത്തുണ്ട് കുഞ്ഞുട്ടൻ ആലോചിച്ചു അവന് ഇതൊന്നും അറിയാറായിട്ടില്ലേ അഞ്ചാറ് വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ ഫംഗസോ അതെന്താണ് അവന് മനസ്സിലായില്ല എന്നാലും അവനൊരു സംശയം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ളതാണോ അമ്മ മനസ്സിലാവാത്ത അവൻ്റെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കി അവൻ തപ്പി തടഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തു പോകുമ്പോളേ അത് വരാതിരിക്കാൻ മാസ്ക് വയ്ക്കുന്നില്ലേ അതാണോ ഇത് അവൻ്റെ സംശയം അവൻ്റെ നിഷ്കളങ്ക ചോദ്യത്തിന് മുന്നിൽ പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അങ്ങനെയും പറയാം ഇത് വേറെ അപ്പോ ഇതിന് മാസ്ക് ഇടേണ്ടി വരുമല്ലോ അവൻ അവൻ അതും പറഞ്ഞിട്ട് താഴത്തേക്ക് ഒട്ടോട്ട തിരിച്ചു വന്നപ്പോ അവൻ്റെ കയ്യിൽ അന്ന് വാങ്ങിച്ച പുതിയ ഒരു എൻ നയൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ ഒരു മാസ്ക് അല്ല കുഞ്ഞുട്ടാ ഇതൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ നമുക്ക് ചെറിയൊരു പണിയുണ്ട് ദൈവിക അതും പറഞ്ഞ് അകത്ത് പോയി ചെടിക്കടിക്കുന്ന സ്പ്രേ എടുത്തു വന്നിട്ട് ആ മാങ്ങയ്ക്ക് ചുറ്റുമടിച്ച് ഒരു കവർ ഇട്ടിട്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഇട്ട് മൂടി കെട്ടിയിട്ടു ഇതെല്ലാം കണ്ട് അപ്പുറത്ത് ഒരാളുണ്ട് ആരാ മൂവാണ്ടൻ അയാളിങ്ങനെ അവളിങ്ങനെ കുലുങ്ങിച്ചിരിക്കുക ആ കുലുക്കത്തിൽ അവളുടെ കയ്യിലെ ബാക്കി മാമ്പഴവും താഴെ വീണു അവളുടെ മുഖത്ത് ഒരു പുച്ഛം അവൾ പരിഷ്കാരിയെ നോക്കി നിന്നു മാസ്കിട്ട അവളുടെ മാമ്പഴത്തെയും ചുവട്ടിൽ നിന്ന് മുത്തശ്ശിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാം ഓ ദൈവമേ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ കിടന്ന് ചീഞ്ഞു പോകുമല്ലോ മൂവാണ്ടൻ താഴത്തേക്ക് നോക്കി ഓ തൻ്റെ മാമ്പഴത്തെ നോക്കിയിട്ടാണ് മുത്തശ്ശി പറയണത് ആർക്കും വേണ്ട ഇപ്പോൾ ഈ മാമ്പഴങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ വാങ്ങാൻ ഒരു കരാറുകാരനും കാണുന്നില്ല കച്ചവടക്കാർ ആരൊന്നും വരുന്നില്ല അതെങ്ങനെയാ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാണ്ടായില്ലേ എന്തോ ഒരു കാലം കഷ്ടകാലം എന്ന് പറയാൻ ദശിവ ശിവ മുത്തശ്ശി ആ മാമ്പഴങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് തലയ്ക്ക് കൈ വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോഴും കുഞ്ഞുട്ടൻ പരിഷ്കാരിയുടെ മാമ്പഴത്തെ മാമ്പ മാങ്ങയെ മാമ്പഴാവോ എന്നാണോ കാത്തിരിക്കുക ഇതെല്ലാം കണ്ട് ദേവിക വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ചോട്ടിലേക്ക് വന്നു ഈ കഥ ഇനിയും തുടരും കേട്ടോ ഇതിൽ ഇനിയും കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ടാവും ആരൊക്കെ വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയും അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം നല്ലൊരു കഥ കേട്ടോ ഈ കഥ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ ഇതിങ്ങനെ വായിച്ച് പറയുന്ന കാര്യം ഈ അങ്കിളിനെ ഓർത്തെടുത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല അതാ വായിച്ചത് അതുമാത്രല്ല ഇന്ന് വായന അതിനല്ലേ വായിക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി മക്കൾക്ക് കഥ ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിനോട് പറയാം ഇതിൻ്റെ എന്താണ് സാരാംശം ഈ കഥയിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് കേട്ടോ അപ്പം ഇനി ഈ അങ്കിള് പൊക്കോട്ടെ സമയം കഴിഞ്ഞ്
നമസ്കാരം നന്ദി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് വായന ദിനത്തെ കുറിച്ച് കുറച്ച് വാക്കുകൾ ഇന്ന് വായനാ ദിനം ജൂൺ പത്തൊമ്പത് സി പി എൻ പണിക്കരുടെ ഓർമ്മ ദിനമായിട്ടാണ് നാം ആചരിക്കുന്നത് ഇന്ന് വായനയെ വല്ലാതെ മാറ്റം മറിച്ചിരിക്കുന്നു കാഴ്ചയിലൂടെയും കേൾവിയിലൂടെയും വായനാ രീതികളിൽ നമ്മുടെ സംസ്കാരം മാറുന്നു കുട്ടികളിൽ വായനാശീലം വളരേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് പുതിയ ആശയങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ വ്യായാമമാണ് വായന ചുട്ടയിലെ ശീലം ചുടല വരെ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ കുഞ്ഞു നാളിൽ വായന വളർത്തിയ ശീലം വലുതാകുമ്പോഴും അതൊരു ശീലമാകും പിറന്നാളും വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ ഒക്കെ കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനമായി നൽകുന്നത് പുസ്തകങ്ങളാകണം കുട്ടികളുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് വേണം അത് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ എപ്പോഴും വായനാശീലം കുട്ടികളിൽ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇനി നന്ദി പറയുന്ന കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ ഈ പരിപാടിയുടെ സ്വാഗത പറഞ്ഞ പത്മ ടീച്ചർക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു ഇനി നമ്മുടെ സ്കൂൾ നമ്മുടെ വായന ദിനത്തിന് പ്രത്യേക സന്ദേശം നൽകിയ ഡോക്ടർ ഗീത മാഡത്തിന് സ്കൂളിന്റെ പേരിലും വ്യക്തിപരമായ പേരിലും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിച്ച നമ്മുടെ പി ടി പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ കൃഷ്ണകുമാർ സാർ നമ്മുടെ സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് വായന ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുസ്തകം നൽകി അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മക്കൾക്കായി കഥകൾ അവതരിപ്പിച്ച നമ്മുടെ എം പി ടി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുനിൽ സാറിനും നമ്മുടെ എം പി ടി പ്രസിഡന്റ് ആതിരയ്ക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ വായന ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് തന്ന നമ്മുടെ സുനിൽ സാറിന് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു നമ്മുടെ പുസ്തക പരിചയം നടത്തിയ എച്ച് എം ശ്രീജ ടീച്ചർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു നമുക്ക് ഇന്ന് പി എൻ പണിക്കർ അനുസ്മരണം നടത്തിയ ആതിര ടീച്ചർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മക്കൾ ആയി അവർക്ക് ഫോട്ടോസ് അയച്ച ആശംസ കാർഡുകളും കഥാപാത്രങ്ങളും പുതിയ വായന തയ്യാർ വായന തയ്യാറെടുപ്പുകളും നടത്തി അവരെ സഹായിച്ച രക്ഷിതാക്കൾക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം